നമ്മുടെ മലയാളി യുവ യുവത്വത്തിൻ്റെ യുവ സമൂഹത്തിൻ്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആശങ്കയിലാണ് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം അതിനെ ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സംഭവം ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ നടന്നിരുന്നു അത് നമ്മൾ പറയാതെ പോകുക അതിന് ഒരു നിർവാഹവുമില്ല കാരണം ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള നാല് യുവാക്കൾ ചേർന്ന് കോഴി എറണാകുളത്ത് മറൈൻ ഡ്രൈവിന് സമീപം കാട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു ചില പേ പേക്കൂത്തുകളാണ് അത് തടയാനെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കഴുത്തിൽ പിടിക്കുന്ന അതായത് കോളറിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷത്തിലേക്ക് വരെ ഈ ലഹരിയുടെ അതിപ്രസരത്തിൽ ഈ യുവാക്കൾ അത്തരത്തിൽ തയ്യാറാകുന്നു വളരെ പണിപ്പെട്ട് പോലീസ് ഇവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഇവരുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ലഹരി ഉപയോഗമാണ് പര പരിസരം മറന്നുകൊണ്ടുള്ള അത് പോലീസാണെന്ന് പോലും അവർ ആ ഒരു ബഹുമാനം പോലും നൽകാതെ വളരെ പരസ്യമായ രീതിയിൽ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം ഭീതിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് കുറെ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഇരുപത് വയസ്സിൽ മാത്രം താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ് എറണാകുളം ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷൻ ഈ ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷനിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതോടു കൂടി അക്രമവും ഭീകരാന്തരീക്ഷവും സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ നാല് യുവാക്കൾ നാല് യുവാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കൗമാരക്കാരെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ വീഡിയോകളൊക്കെ തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റ് ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ പ്രചരിച്ചതോടുകൂടി പോലീസിൻ്റെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു പക്ഷേ അവിടെ ശുഷ്കമായ ഒരു സംഖ്യയിൽ രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പോലീസുകാർ ിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ എ എസ് ഐയുടെ കോളറിൽ പിടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരെ ഈ ലഹരിയുടെ അതിപ്രസരത്തിൽ ഈ യുവാക്കൾ വളരെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പോലീസിനെ വരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആ പ്രദേ ആ സമീപത്തുള്ള ചില കടകളിൽ നിന്ന് കുപ്പികളൊക്കെ എടുത്ത് തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം തടയാനെത്തിയ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ എസ് ഐയുടെ കഴുത്തിന് കത്തി വെച്ച് കൊന്നുകളയും കേട്ടോടാ ഡാഷ് മോനെ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഇവന്മാർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവർ നാല് പേരും ഒരു തുടക്കം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാത്രം പറയാം കാരണം ലഹരിയുടെ അതിപ്രസരം നമുക്കറിയാം കാ ഒരിക്കലും ഒരു മദ്യപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലഹരിയുടെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള പരാക്രമങ്ങളായിരുന്നു അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് ഒരു പക്ഷേ കഞ്ചാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക തരത്തിൽ ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂജൻ പിള്ളേർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈടെക് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന് പിന്നിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരു സാധാരണ മദ്യപാനി അയാൾ പോലീസിനെ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ അയാൾക്ക് ഉള്ള ലഹരി ഇറങ്ങുകയാണ് പതിവ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ലഹരിക്ക് ലഹരികൾക്കും അടിമയായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ പോലീസിന് ഭയമില്ലാത്ത ആരും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരില്ലായിരിക്കും കാരണം പോലീസിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ തീർത്ത് കളയും കേട്ടോടാ ദാഷ്മോനെ എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ധൈര്യം അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ലഹരി വസ്തുവാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ടും അധികാരികളാണ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചെറിയ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ പോലും നിങ്ങളെ കുത്തിവീഴ്ത്തി ഒരു പിടി കഞ്ചാവ് ബീഡിക്ക് വേണ്ടി കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവൻ കവർന്നെടുക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള യുവാക്കൾ തയ്യാറായി വരുമെന്നത് ഒരു വലിയ ആശങ്കയായി തന്നെ സമൂഹത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ലഹരിക്ക് വേണ്ടി ആ ലഹരി ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ അതിൽ അടിമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം കഞ്ചാവൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറ ലഹരി വസ്തുക്കളൊക്കെ വളരെ തീർത്തും അപകടകാരികളാണ് ഇത് ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവർ ആ ലഹരി ഒരു പക്ഷേ ആ ലഹരിക്ക് വാങ്ങാൻ ഇവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ ഇവർ ആ ഒരു സമയം എന്ത് എന്ത് വില കൊടുത്തും അവർ ആ പണമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അധപ്പതിച്ചും കൊണ്ടു പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ യുവത്വം പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ നേർസാക്ഷ്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എറണാകുളം ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവിന് സമീപമുള്ള ആ പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് അതായത് ഒരു പൊതി കഞ്ചാവ് ബീഡിക്ക് വേണ്ടി ഇവർ ഒരു പക്ഷേ ആരെയും കൊള്ളയടിക്കാനോ കുത്തിവീഴ്ത്താനോ അക്രമിച്
നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും തീർത്ത് കളയുമട ദാശ്മോനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആ സമീപത്തെ കടയിൽ നിന്നും കുപ്പികൾ എടുത്ത് തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ തല്ലുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ പോലീസിനെ അസഭ്യം പറയുന്നു അവിടെ കൂടി നിന്ന പൊതുജനങ്ങളെ അസഭ്യം പറയുന്നു ഇവരുടെ പ്രായമാണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടത് ഇരുപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കൗമാരക്കാർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആളുകളാണ് കളിക്കാവിളയിലെ ഒരു ആക്രമണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന പ്രതികൾ പിടിയിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പോലീസിന് പോലും ഈ സമൂഹത്തിൽ രക്ഷയില്ല എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുമ്പോൾ ലഹരിയും തീവ്രവാദവും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളായി മലയാളി സമൂഹത്തെ ഗ്രസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വലിയ ഒരു ദുഃഖകരമായ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വാർത്തയിലൂടെ പങ്കുവെക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്